Hello， 大家好，先给大家带来两场的蔡夫人吧。好久没打蔡夫人，给大家放一下，有意思，很有意思。留章就不给大家放了，再放留章没必要了，自己留章，把赢了输了都不用放，没必要。一个杨辉宇，昨天看直播，其实我这两局都讲过一遍了，你们就当再复习一下吧。说不定有新的收获。杨辉宇不是特别推荐主攻，不是说也，但也不是不能选。杨辉宇的话，当然在客定的，我给你推荐那三个常备的强势主攻，在至尊场里面，记得吧？对吧？咱们就不多说了。然后咱再看一下某吕蒙，某吕蒙比较弱啊，一般，也不是说一定不能上场。你的队、你的手、你的排队里面卡排队，呃，人物排队里面全是点标将，你选个某吕蒙上至尊也能理解，当反贼混混内奸。开了个 A O E， 如果说啊，如果说这算吃酒了吧？如果说我不是在最远的位置，我肯定去留这张闪。比如说我在二三七八，我肯定会留这张闪防九杀的。但是他要想杀到我的话，必须需要一个加四的距离，对吧？概率太低了，所以我自信闪啊。红衣给错了，正常我会把红衣给威胁最大。这把将面挺速的，我会给文鸯。你说一个准一个一个关锁有啥输出啊？对不对？关锁跳了个中啊。拿一些关锁的手牌啊，把他逃拿走。吕蒙的话，问题就在于他不能救人啊，他的逃只能给自己使用，濒死的时候自己使用。马良跳反了，好消息啊！吕蒙跳中跳反是个坏消息。马良只要给我这把还好，所以说先处理掉关锁、啊，关锁不管是内奸还是忠臣，都需要先处理掉，防止他杀完人之后，因为现在的话三个反跳了，文阳有可能是忠臣了。防止，比如说我们杀文鸯的时候，杀掉文鸯必须给被迫杀文鸯。杀完文鸯之后，杨辉一变文鸯，然后关锁还在直接直接在摸变变觉醒，变成有技能的人，那就很麻烦了。双刀，先赶紧处理关锁，直接杀一刀就行了，不需要决斗。你现在手牌不够，因为文鸯可能拿你。现在我没有闪是最尴尬，文鸯如果要砍我的话，拿走我两个装备很亏很亏。但是我又为必须给上这个距离杀文杀关锁。好消息吧，花曼直接也跳了个中。主攻是个辅助，他依旧是个辅助，好消息。嗯嗯、结果好像文阳这个地方他跳了个反贼，跳了个反贼，居然很有意思啊！帮我们处理到个中内奸。那花曼是中，那少一个内奸吧？吕蒙内啊。结果他开始跳中了，而且贼搞笑，主他本来可以清场，游戏已经结束，把我杀掉，游戏结束的。结果他的雨露均沾，打完吕蒙拿完装备之后又开始打我，对吧？又一打我，然后又打我，看还不不继续打了，看又又打吕蒙不打我，就雨露均沾。你是啥呀？忠臣不赶快处理掉我，你要干啥？还让他翻一下，还处理一下，翻一下，让曹丕翻了一下杨辉宇。这把是你浪输的，对不对？这把是你浪输，觉得我们没桃是吗？你是觉得我们没桃是吧？再拿一个装备是不是再砍死我？然后我摸一大套牌，然后把你全秒了，想太多了，小宝贝儿。结果又杀我，对吧？其实现在是大劣吧，能看出来劣势吧？对面有一个花曼能存桃子，有个文阳做爆发，还有 AK。我们的武将除了马良以外，这两个都没啥太大用。选了个借曹丕的，就不要一拖一，他就很有很有用了。唯一嘛，唯一圣人就是马良和我蔡夫人。但是我们要桃没桃，要输出也不是很高，很难受。还好，还好，这个杨辉宇好像智商不太高。不赶我，不赶紧去处理我，赶紧有距离不赶紧杀我，去杀一个没有用的吕蒙，<笑>这很有意思，很有意思，<笑>好事这是好事一个没用的吕蒙吸引到嘲讽了，是个好事要杀了我的话，这把彻底结束，这把翻盘啊！人说这算翻盘吗？人将面碾压你，人又有留桃的，又有爆发的，我们只有我们两个人算人，知道吧？这个杀杀的非常好，对花妈。本来他可以补刀补死我，这没闪，结果马良直接闪了，把闪给我了，我活下来了。<笑>这就是他，我告诉你们，主中方容错率没有的，你就一直犯错就更扯淡了。这个时候注意啊，我没打算的，我肯定要杀文鸯，但是我这个决斗没打算打文鸯血，我是为了刚是看见无邪毒条，我要破那个无邪毒条，我只有决斗才能破无邪毒条，我的目的是为了解这个连环。如果花曼打文鸯的话，直接破我们两滴血就再见了，很有可能。明白了吗？文阳直接把我们全秒了，所以说这个时候一定要破连环啊，<咳>让他无懈，没问题，全上钩啊，解开连环。嗯
，这时候大劣势了，只能赌了。看这祈祷文鸯在 AK 打我的时候，或者说没有九杀打我的时候，拿二分之一的选择吧。如果选择对了，我死，游戏结束，再把反贼崩掉。如果选择错的话，还有机会打。他拿我闪了，看他手牌拿回来闪啊，要不出大问题了。因为花曼的回黑内不能做做输出的话，很有可能给我摸牌。有 AOE， 这个 AOE 其实可以打的，虽说我不受伤。但有可能曹丕翻的一下，你的目标是不让我，你顺着我闪，不让我拿闪，让文鸯直接秒我。结果他可惜他不愿意，他觉得打不到我，对不对？因为他打不到我，他觉得没用了。哎呀，你是为了破我技能，二分之一的概率，结果就因为这二分之一的概率，我也有运气啊，对不对？二分之一的概率拿到了，也就是说文鸯把自己技装备全拿走了，而且他们对蔡夫人了解不是很多。你看见蔡夫人有些是有些关键的牌是不能留防御牌，比如桃子呀这些的。你是等于送给蔡夫人，明知道你打不出来，你自己不审时度势，打不出来输出，你还不赶紧扔掉这些关键的牌，对不对？两花曼和文鸯都有这个习性，结果给了我们存活能力。我的防御牌全是从你们手里掏的，直接冰住了，断杀，依旧还能掏一次，把他距离掏走啊，别让他有距离。这一个杀很赚啊。又是他们全是在犯错，两个忠臣将面强稳赢的局，结果还是在犯错。文鸯的血比马良的血要值钱一些的，更何况还要加上你自己的血。你寒冰也是亏的，说实话，寒冰只是个加一码，那寒冰总比这两滴血好很多呀。结果非要打这一滴血，赚翻啊！<笑>赚翻，很赚。寒冰了，那我距离没了。闪电没劈我。过一些牌吧，杀一刀过一些牌。有人说你为啥不留张杀？没必要，留不留他要有技能拿你牌都都一样，不要给他留牌就可以了。直接拿他的手牌啊，不要拿他装备，因为你拿装备文鸯有距离的话，你就要白送装备的。结果文鸯还要看我的装，我的好牌全是给文鸯拿走的，全是拿他们手上的东西。呃、看曹丕吧，曹丕处理文鸯，只要处理文鸯就行。救了一下文鸯，文鸯没有装备的时候，没有距离的时候，其实救不救为文鸯无所谓的。文鸯现在等于我的牌库，看两个人都是这习性，喝了不喝了，不吃了也不给我。但是你看这时候又劣势了，是运气。开始我留这个连环是啥意思？连环我想的是直接连杨辉鱼和文鸯，这样的话闪电堵他们劈，因为我们劣势嘛，堵闪电劈这俩，否则的话你直接杀死文鸯的话，杨辉鱼变成第二个文鸯，你只有劈下去的时候。你杨辉鱼必须要去做抉择，你要变成文鸯就要被劈死，你要不变文鸯的话，那么你就可以变成啥？变成辅助了，我可以尽情玩你了。结果这闪电没了，我的白连环想了半天白白没了。这还有一个必死的人要救，想想这曹丕有多坑吧？你想想，所以现在只能看这把逆风能翻回来不？这个时候的话，看见无懈毒条无中，我真想连环呀、啊，连环这样连也可以做出来闪电的效果，救了一下，因为他手牌是张明杀，把他的旋风打出来了。还好吧，从零血从一血变成了满状态，这就是蔡文姬蔡夫人。结果看，<笑>拿个斧子。当时我看那斧子很尴尬，我怕他斧子就是砍我一刀扔牌，结果他牌不够，没有杀，直接闪了。拿他的装备，呃，拿他的装备，他装备是九啊，天过的运气不错。这个拿蛮入侵不能杀啊。这个南蛮入侵，因为你有可能断杀的，所以说只能去崩这个。其实对南蛮入侵不满意，但能杀掉文鸯也认了，杀掉文鸯认了。<咳>有一个桃救了自己花吗？闪，继续可以崩一张牌，红衣给我了。这个时候的话，乐不思蜀给杨辉。有人说花曼有过牌，按正常思维来说，就我以前教你们，花曼是有过牌可能拆掉这个乐不思蜀的。我的目标就是，如果他有最坏情况，拆掉乐不思蜀是对的，我要就这个效果。有人说这是什么效果？因为我身上有人王盾，让他去拆掉这个乐不思蜀是更好的。如果他拆我人王盾更亏一些，明白了吗？所以说，不管他有没有拆顺，没有拆顺我赚了，白赚，他不能再红移我了。有拆顺，我能保住人王盾。结果这花曼拆掉了，没啥问题。白银不用拿啊，白银。这个时候依旧花曼犯错误，手上留两张红牌，而且还是防御牌，不应该给我留防御牌的，因为他自己有人说他快死了，他可以扔白银呀，扔白银又能回起来写的。想不到呀
，pass， 又给我了。现在他一直摸不到，他们两个都想当我排库<咳>。这时候是我失误了，我打的有点懵了，敢一刀打不到。我现在我当时想的是干脆丈八杀一刀 AK 秒他们，但是我红移了，顶的杀不好。其实正常打法是啥？直接不不用贪丈八这一刀，直接 AK 或者直接杀，只要判红一次掉一滴血，我把装备直接给狙砸他一滴血。但是风险也是有风险，万一打完他红移摸到一张桃。但我这不也不能说完全失误，我想太多了，对吧？因为没想过自己运气那么差。但是如果说按照我这种打法的话，是能够百分之百杀掉花曼。但是后续如果杨辉于神抽，我要出问题，这只是一个抉择问题了。怎么打？丈八杀一刀不留闪了，因为我需要留这张闪，这是破釜沉舟了，属于赌了。我不，我很少打这么险的。丈八杀一刀之后上 AK， 然后呃丈八杀完之后再给他牌，然后上 AK 砸完血之后，如果他摸上那个是桃的话，再杀赌杀掉他。这是最稳妥，但是这个有点浪，有点就是太那个啥了，我再不马杨辉当人了，因为我没闪啊，砸他就可以了，各砸一刀，这是不懂各砸一刀，他不太懂啊，给了两个装备不懂就各砸一刀，这是这就是你的队友，现在风险就在于我没有盾，他只要杀我我就破了我的那个啥窃听了，窃听破的话我只变成一血一排，有可能会出问题，因为花这个曹丕可能还要杀杨辉宇，我摸不到牌，说不定真把我杀掉了，这是唯一的问题。但看你们仁者见仁，智者见智了。结果放弃了，杀也不杀我，放弃了，直接杀掉了。这把纯属翻盘，将面被碾压，对不对？而且当时这把翻盘是忠臣太太不会玩了，这就是我爱玩一些越到局势越打越强的一些武将的原因。蔡夫人就是这样的武将，借蔡夫人，还有把借蔡夫人是打杨彪，调戏杨彪，反正最后和我打的杨彪都最后托管了。有人说这把是将面碾压，<咳>我说过。不是将面压也能打，只要你有对的方法。看一下怎么打啊？这把先给你看，不谈不上将面压，有一个捣乱的。这把咱们就说了，看一下这个将面还可以，有个张仲景克制杨彪，看样子有个神寻玉，有个杜玉，有个我，还有个马军。我哈，我的话不算了，比他相对于这些人来说，我很弱了。<咳>结果杨彪直接上了加一马，杀了张仲景，因为张仲景看样子是下次牌嘛，对吧？但后卫你选个张仲景可能会死。除非你刷一堆防御，但是人杀你又不防御，你真不怕死。结果张仲景下来神寻玉，神寻玉回手打张仲景，神寻玉跳中了，对吧？神寻玉看样是跳中，但也不排除至尊场有些傻呵呵，他下午排我就要打他，也不排除的，对不对？所以说张仲景看样子是反贼，但是我们完全相信他。但神寻玉直接打张仲景了，咱不管他。你看拆桥也没有贴拆主攻，跳出来自己身份。对吧？所以说这时候跳中的，明明显显是个忠臣，很难受，对吧？寒冰把那个杜玉全下了，不过杜玉最好觉醒还是，我也要被下牌啊！自己注意留牌，该怎么留牌？加一马肯定要留，闪的话不一定能留得上，杀肯定这把实在不行咱们不输出了，闪要留一张，加一马要留一张，剩下的都无所谓了，看能不能杀一刀吧，咱们还有再摸一刀机会。有人说你为啥不质疑啊？我为什么要质疑？他有影响到我吗？我为何要质疑他们？一个虞姬上至尊场，基本归谁谁输呗，那还想什么呢？有人说发牌，我在乎那一张牌吗？我发再多牌，下午四张，我很亏的，完全没必要。我又不贪，他又没现在说拆我的、顺我的，对不对？也没有说个拆关键人员，他队友关键人员乐不思蜀。我为啥要浪费一滴血质疑？我的一滴血比你珍贵的多，即使我不质疑，你也做不了什么事儿，你只是个虞姬啊。拿走他的桃子，手上生张闪，借刀杀一下，直接单打这个人。张仲景看见我之后还接应，这时候我怀疑张仲景是不是真是个忠臣？你选一个克制主攻的忠臣是吧？可以的，有意思。但也不是说完全不能用吧？就现在而言，人区有六张牌，现在手牌这么多，下回合手牌要增增加上限，人区牌足够给，对吧？张仲只要会玩的话，能赚一堆牌啊！恶心，这是这两个人太蠢了，两个人还吵起来，这两个人还不内讧了吗？忠臣和忠臣互相打起来了吗？马军直接给他，因为我没跳身份，马军直接没怎么跳身份，对吧？不算跳身份了，看不出来的，直接给杜玉是最稳的，行吧？因为现在两个忠臣嘛，看他样相。结果直接不会玩。张仲景正常的方法是给自己过牌，杨彪不需要你过牌，你用人区给他补牌就行了，给自己过两张牌，增加看看能不能赶快起装备，你起了装备才好打。直接无懈，借刀杀人，杀了一刀闪了。
拿他一张闪，手上是一张闪啊，先处理一下张荣景。结果这时候直接他走了八卦阵，这个八卦阵应该保张荣景。张荣景跳出来中神的时候不保张荣景，你在想什么呢？杨彪，玩杨彪人智商都这么上头吗？太蠢了吧？还好吧，他是有个中神左慈，对吧？有个中神左慈，中神左慈，所以说弱吧，很弱，不要选中神左慈，记住啊。借左慈，咱们就不谈了。标左慈，请不要在至尊场里给别人当忠臣，这会死家人的，知道不？哎呀，我操，太那啥了。然后这时候杨彪，这里面你可以看，马军自己都没有给自己刷盾，说明马军的智商不高，所以杨彪拼他选择是对的，他不可能刷 K 点的，因为他玩的马军不给自己刷装备，就说明已经很蠢了。有人说他有盾被移走了，那他装备少了，手上可能有一些桃子，那些桃子大点也少呀。装备大点也少呀，所以一拼一个准一样的。起正相生无懈了，他不想让我不想让那杨彪动，结果杨彪断杀了，直接把杨彪的斧子拿走啊。结果神寻玉还要打，这是打毛了吗？两个忠臣打毛了吗？这是人家杜玉都跳中跳反了，是帮着马军跳反了，结果还还乐别人杜玉，看见了吗？我明告诉你，神寻玉是个反贼，但是他就是这样的人，你们还觉得是酱面碾压吗？其第一个反贼前期一直在干我们的反贼，对吧？所以说他也打张荣景了，他看不懂身份，对吧？寒冰了一下，确定跳反。这个时候我觉得是内奸吧，还一开始还没确定百分之反。齐正齐正，知道打张荣景就行，只要没人，这把你能看见吗？除了他队友打他以外，有人碰过杨彪吗？下我四张牌，我有斧子直接留九杀，就为了杀你的。他空，他手牌几乎明的，没桃，我可以质疑的。他可能有桃子，只最多一张，不可能那么多。刚刚救过你一个了，杨彪空城无所谓的。所以杀完你直接落左慈，先求稳，先拆一下左慈，杀掉直接落左慈，防止左慈继续打杨彪。其实他打也无所谓，但你仅此而已。现在只需要，只要我们这里头没有傻子，不碰杨彪就可以慢慢调戏了，因为他们将面已经没了。神寻玉是那个啥，是个反贼。有人说这是将面碾压，将面碾压。有人只会看将面，不看人家怎么打。如果单纯这把没有教学一教面碾压，我会放出来吗？这时候不没必要拿白银啊。有人说你是怕别人回血，不是啊。神寻玉有寒冰啊，我那会儿已经看出来神寻玉身份了，只是菜而已。他寒冰是让他，否则的话他我怕控制不住自己，给他留两张牌下就行了，只要他下两张牌就行了。满血怕吗？不怕的。这个冰凉村段没必要，因为你不能保证你的队友是不是什么。还有这个锁词，随便砍一刀的话，这个杨彪就直接把这个兵移走了，落到自己身上了。这兵扔了也没必要用。明白了吧？<笑>这一个桃园也行吧，但是我的话会选择落这个落这个左慈，防止左慈杀杨彪，把这个兵移走。但是他觉得马军的血更值钱，也可以，毕竟马军很值钱的血。拆了之后我斧子没了，没办法，无所谓，拆这个拆这个藤拆这个甲，和我这个斧子同等级吧，没事不亏的，不算亏，而且这么多输出不亏的。看见没？只要他们杀杜玉，杜玉的防御是不给他们机会的。杜玉防御不给他机会的，把他手牌拆掉。即使马军那啥，马军只要会转杀，一刀就能解决啊。他手牌没逃了，给砸一滴血给他，直接砸掉。砸掉了之后就没人再去碰这个冰凉了。只要他们聪明，不碰杨彪，咱们就看杨彪玩就可以了。有人说酱面酱面，每天说酱面。你在这种会玩的情况下，给我是对的，我肯定不开南蛮的。给他们说不定开南蛮了。你想想现在情况，你只要会杀掉这种忠臣，现在这种情况，你们武将只要有过牌的话，不需要打人，杨彪能打你们吗？对不对？想一想。有人说这局势是人家酱面碾压创造出来，那你来至尊场不选强将，你来干啥来了？对不对？扔掉啊 ！AK 不要上，因为有可能有傻子。你要防队友，现在不是防敌，是防队友。有傻子，万一碰杨彪，把 AK 移走呢？现在要等七回合，看他们转牌，等七回合。这一局的时候，只有很很少有特前期比较满意他们前期，知道不打，一滴血不打，知道。手上是让杀，一会儿我再拆掉他的杀，开个桃园回个血，给他补个牌，给那个神寻玉不是回血，留一个稍微大点的点留两个桃子，给他们兜底啊。马军转了四张牌，没啥问题。再过牌，第六轮再等，还不到第七轮，可以齐正支持。这有粉丝说齐正一下神寻玉也可以给他送牌啊,啊，无所谓了，小问题。但是你可以说，可以说，可以说，齐正再给神，因为神寻玉无所谓，定不定汉他都不受伤。乐不思蜀给他兜底，但我不能留 K 点了。
，很烦。呃，不能留闪了，或者桃也留的少，毕竟我只是三血。这个时候开始打了七回合之后的话，开始怎么打？从神寻域开始打。来，我来告诉你从怎么打。从神寻域开始打。首先，咱们在七回合之前，因为这还有过牌，人家大部分能找个拆顺。神寻域需要现在半等半天，需要等续报，这还有杜预更方便了。就你们平时如果降弱的话，也是这样的，打一刀，只打一刀。四个人，比如说你很多人吧，就打一刀，留好 K 点，留好防御这些，留好乐不思蜀拆顺的，打一刀拆他两张牌。如果移装备就拆掉他装备，只打一刀。如果呢，如果说，比如说举个例，他现在有两张拆桥，杀了一刀，他没移盾，摸了两张牌，拆桥拆拆拆空了，那么第二个人才有资格打第二刀，然后再拆他一张牌，争取让他每一回合只有一张牌，一滴血，一张牌的过牌量，这么玩弄杨彪就可以打死了，而不是说。赌一赌，九杀一堆人，几个人全都打完，打一堆，然后他过了一大套牌。哎，我这有个乐乐一下，等天过的时候没见过什么，对不对？没必要，只需要这么玩就可以了，不着急，游戏就结束了。像这个时候开始打是不对的，知道吗？是可以这么打，他是拆了，但是如果他兵移给我们呢？他不拿盾的话，对不对？有人说是打的没错，是人家没移兵，知道不？有人说有杜预移兵也无所谓，没必要。看这个就是不对的，他们前期知道不打杨彪是对，但这个是不对的。送牌送太多，这一下送四张牌，你拆不过来。不要老觉得乐不会天过，考虑最坏情况。所以说你们降面碾压怎么都打了，但是你要用最正确。这是这局降面碾压，如果你降面不碾压，这种就是很大的失误。不要给别人，你只要是优势，不要给别人对方任何机会，放弃了。反正我玩到最后，杨彪都是放弃托管了。我说的都是真的，你们自己，我每次都说这话。游戏结束，那个古定刀藏好久了，上八杀鱼级的时候，当然很奇怪，为啥不变个杀用古定刀？他可能想留这个东西吧。就是两局的借蔡夫人，能看懂吧